Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta nghe phần cuối của câu chuyện. Taxi driver. Trong chương trình lần trước, ông Stokes lao ra khỏi văn phòng hãng Opla, chạy trốn cảnh sát. Ra ngoài đường, ông ấy chặn một chiếc taxi lại, phát hiện ra người lái xe là Bruno. Ông Stokes đề nghị cậu ta lái xe chở mình tới Rowanton. Nhưng Bruno nói nơi đó quá xa và họ bắt đầu đàm phán. Và sau đây là những gì đã diễn ra. What are you doing? Why are you stopping? Because I'm not taking you to Rowanton. It'll take us hours to get there. It'll be tomorrow morning by the time I get home. My wife wouldn't like that. <cười> All right. I'll make it worth your while if you take me to Rowanton. Perhaps we can come to some arrangement about that money you owe me. Oh yeah. Like what? Well, how about if I write off half of it? Half the money, eh? And is there any reason for this sudden rush to leave the country by taxi? It is rather strange behaviour, Mr. Stokes. It's none of your business, young man. Now, are you going to take me or not? Come on, make up your mind. I'm in a hurry. I'll tell you what I'll do, Mr. Stokes. I'll take you to Rowanton if you write off all the money I owe you. All of it? If it's so important you get there, I'm sure it's worth it. Yeah, and I want a receipt as well that says paid in full. <gasps> You've got a cheek. Perhaps I have. But if I don't get it, this taxi does not move an inch. What do you say, Mr. Stokes? No. No. Very well. Thank you, Mr. Stokes. It's a deal. Đoạn hội thoại đầu tiên trong chương trình hôm nay diễn ra trong căn hộ của Bruno và Kika vào sáng hôm sau. Vừa thấy Bruno về nhà, Kika liền hỏi. So you expect me to believe you drove all the way to Rowanton and back last night? Em nghĩ là em tin anh đã lái xe cả quãng đường đến Rowanton và quay trở về ngay trong đêm sao? Câu hỏi đầu tiên là Bruno làm gì để chứng minh cậu ta đã nói thật? Sau đó Kika báo cho Bruno một vài tin tốt. Và câu hỏi tiếp theo là, đó là tin tốt lành gì? Rồi họ bắt đầu nói chuyện về Bessie. Kika nói với Bruno. She's found out about your arrangement with Mr. Stokes. And she's not happy about it. Mẹ đã biết về thỏa thuận của anh với ông Stokes. Và mẹ đã không vui về việc đó đâu nhé. Câu hỏi thứ ba của chúng tôi là, Kika khuyên Bruno nên làm gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại. So you expect me to believe you drove all the way to Rowanton and back last night? Well, it's true. I did. Oh, come on. I'm not stupid, Bruno. Rowanton's miles away. I mean, it's not even in this country. But I did. Huh. You must have made quite a bit of money then. Oh, yeah. I made a lot of money. Come on, then. Let's see it. Well... I haven't actually got the money in cash. Oh, really? You haven't got it in cash? Nope. It's better than that. Just look at this. What? No! Paid in full! You've paid for the taxi in full? Bruno, is this some kind of joke? Nope. It's absolutely genuine. Signed by Mr. Ayrton Stokes himself. So you've paid for the taxi? The whole thing. We're in the clear, Kika. Oh, Bruno, you are so, so Clever. Yes, I know. Oh, that's such good news. And I'll tell you something else. What? I found myself a job. Oh, Kika, that's brilliant. Well done. Where? That little shop in Market Street. The place where I bought these boots. That's fantastic. And if we're both working, we might even be able to start paying my mum back some of the money she lent us. Oh, yeah, that reminds me. She was on the phone. My mum? Uh, I thought she might be. She left loads of messages on my voicemail. Yeah, well, she's found out about your arrangement with Mr. Stokes and she's not happy about it. Oh, she really isn't happy. But now the taxi's been paid for in full, we don't need to worry, do we? No, I suppose we don't. Still, I think you'd better go and see her. She said she'd be in the Obler Air office this morning. But I was told I couldn't go anywhere near there. Well, I think you'd better make an exception. Vậy là Bruno đã làm thế nào để chứng minh với Kika là mình đã nói thật về chuyện tối hôm qua? Cậu ấy cho cô ấy xem tờ biên lai trả tiền chiếc taxi. Kika đọc tờ giấy và nói Paid in full. 
You've paid for the taxi in full, Bruno. Is this some kind of joke? đã thanh toán hết tiền. Anh đã trả hết tiền mua chiếc taxi rồi à, Bruno? Anh có đùa em không đấy? Nhưng dĩ nhiên đó không phải là một trò đùa. Và cô ấy nói. Oh, that's such good news. đúng là một tin tốt lành. Và Kika cũng có một vài tin tốt cho Bruno. Cô ấy nói. I found myself a job. Em đã tìm được việc làm rồi. Và cô ấy làm việc ở đâu? That little shop in Market Street, the place where I bought these boots. Một cửa hàng nhỏ ở chợ, chỗ mà em mua mấy đôi bốt này ấy. Rồi họ bắt đầu nói về Bessie, mẹ của Bruno. Và Kika khuyên chồng nên làm gì? Cô ấy nói. I think you'd better go and see her. She said she'd be in the Obler Air office this morning. Em nghĩ là anh nên đi gặp mẹ. Mẹ nói sáng nay ở văn phòng hãng Opla đấy. Và cho dù Bruno đã được dặn là không được phép tới gần văn phòng, tuy nhiên trường hợp này Kika vẫn khuyên chồng làm vậy. I think you'd better make an exception. Em nghĩ tốt hơn anh cũng nên có một ngoại lệ. Chúng ta sẽ nghe hội thoại sau ít phút nữa nhé. Đừng quên là các bạn có thể tìm thêm tài liệu học tiếng Anh tại trang web của Hội đồng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Đoạn hội thoại tiếp theo diễn ra tại văn phòng hãng hàng không Opla, nơi cảnh sát Peterson đang nói chuyện với Bessie và cơ trưởng. Anh ta nói: Thank you for your cooperation in this matter. Cảm ơn vì sự hợp tác của các anh trong vấn đề này. Rõ ràng là anh ta đang nhắc đến ông Stokes, bởi vì cơ trưởng đáp lại: We'll be more careful who we do business with in future. Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn với đối tác kinh doanh trong tương lai. Sau đó Bruno đến văn phòng. Mẹ cậu ta đã trách cậu về việc sử dụng tiền của cô vào việc cho bản thân thay vì trả tiền mua chiếc xe taxi. Nhưng Bruno đã đưa cho mẹ mình xem tờ biên lai ghi là đã thanh toán hết tiền. Bessie rất ngạc nhiên hỏi lại. Why did he say to me you had to pay in installments? Tại sao ông ta lại nói với mẹ là con phải mua trả góp? Cảnh sát Peterson ngắt lời họ và nói với Bruno. I am afraid I have some rather bad news for you. Tôi e là có một tin khá xấu cho anh. Câu hỏi là tin xấu mà cảnh sát Peterson nói với Bruno là gì? Và còn một câu hỏi nữa, ngay trước khi kết thúc hội thoại, cảnh sát Peterson thông báo thêm một tin xấu nữa gì cho Bruno. Chúng ta cùng nghe và trả lời nhé. Well, Captain, thank you for your cooperation in this matter. Not at all, officer. We'll be more careful who we do business with in the future. I think that would be wise, Captain. Hello everyone. Hello, Mom. Bruno, where have you been? I've been working, of course. Working? <laughs> Shopping, more like. Oh, I know what you've been up to. You can't keep secrets from me. What do you mean, Mom? What did you do with that money I lent you? I spent it on the taxi, like I was supposed to. You did not. Mr. Stokes told me everything. You arranged with him to pay in instalments, and then you went out and spent the money on yourself, didn't you? Well, didn't you? No, Mum. It wasn't like that. Don't tell lies to your mother. But Mum, look, I can prove it. Here's the invoice. See? What is this? Taxi. Paid in full. Signed Ayrton Stokes. What? What do you think of this, Captain? Well. It looks like one of his invoices to me, and that looks like his signature too. I don't understand. Why did he say to me you had to pay in instalments? I don't know. Some people tell lies, don't they? You just can't trust them. No, no, you can't, can you? As you will have to learn, young man, because I'm afraid I have some rather bad news for you. Oh yeah. You see. I'm sorry to inform you that your taxi is stolen property. What? Oh yes, the vehicle was reported stolen just last week. No. And so it is now my duty to return it to its rightful owner. No. If you could just hand over the keys, please. But, but officer, how am I going to make a living now? I'm sorry, but that is not my problem, young man. Oh, officer, please. The keys. Go on, Bruno. Give him the keys. Oh, all right. Thank you. Oh yes, and another thing. We have also received a complaint about a young couple leaving Slava's Cafe without paying for their tea, and Mr. Donovan, the young man in question, matched your description. Do you know anything about this? Ah, 
Now I think that is definitely a mistake. Let me explain. Vậy tin xấu mà cảnh sát Peterson nói về Bruno là gì? Anh ấy nói. I'm sorry to inform you that your taxi is stolen property. Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo với anh là chiếc taxi đó là tài sản bị đánh cắp. Anh ấy nói tiếp. And so it is now my duty to return it to its rightful owner. Và trách nhiệm của tôi bây giờ là trả nó về với người chủ hợp pháp. Anh ấy yêu cầu Bruno đưa chìa khóa xe. Bruno choáng váng và nói. How am I going to make a living now? Bây giờ tôi biết làm gì để kiếm sống đây. Nhưng tin xấu dành cho Bruno không chỉ có thế. Vậy tin xấu thứ hai mà cảnh sát Peterson thông báo là gì? Anh ấy nói. We have also received a complaint about a young couple leaving Slava's cafe without paying for their tea. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo về việc một cặp thanh niên nam nữ đã rời khỏi quán cà phê Slava mà không trả tiền trà. Hẳn các bạn còn nhớ trong một vài chương trình trước, Bruno và Kika đã chạy khỏi một quán cà phê mà không trả tiền trà nhằm để tránh mặt ông Stokes. Cảnh sát Peterson tiếp tục nói. And Mr. Donovan, the young man in question matched your description. Anh Donovan, người thanh niên đang bị truy tìm, có mô tả ngoại hình rất giống anh. Nói cách khác thì người thanh niên đó trông giống Bruno. Và câu chuyện của chúng ta kết thúc với việc là Bruno không có tiền, không có xe taxi và lại một lần nữa gặp rắc rối. Ốp là e, tiếng Anh chuẩn của người bản địa, chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Bây giờ chúng ta nhắc lại một số cấu trúc xuất hiện trong bài học hôm nay. Các bạn thử xem có nghe được câu nói với ý nghĩa người chủ hợp pháp trong đoạn sau không nhé. You see, I'm sorry to inform you that your taxi is stolen property. What? Oh yes, the vehicle was reported stolen just last week. No. And so it is now my duty to return it to its rightful owner. Và từ đó nói là rightful owner, rightful owner. Và trong đoạn trích sau, các bạn có nghe được cụm từ với nghĩa là phù hợp với mô tả về anh không? Oh yes, and another thing. We have also received a complaint about a young couple leaving Slava's cafe without paying for their tea. And Mr. Donovan, the young man in question, matched your description. Do you know anything about this? Và cụm từ đó là matched your description. Matched your description. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Các bạn vừa nghe Oplae, chương trình học tiếng Anh do Hội đồng Anh phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm thông tin để nâng cao trình độ tiếng Anh tại trang web learnenglish.britishcouncil.org. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau.